Uh, tumefika na ni katika gatuzi la kilifi maeneo ya malindi Sasa kwa faida ya mtazamaji ningependa ujitambulishe Unaitwa nani? Uh, kwa majina naitwa Muhammad Almas uh, Mimi ni kiongozi wa vijana hapa kaunti ya kilifi katika nyanyi fatu fatu tofauti Na mimi pia ni mkazi wapa kilifi hasa malindi mm -hmm. Safi, Muhammad ningependa kujua pia uh, expertise ama tajriba yako inakuwaje? Uh, mimi ni kona miaka mitano katika community development ambayo pia nimeweza um, kuwa na tajriba tofauti tofauti ni kadri nilivyokuwa nikiendelea na kazi yangu um, ni kona expertise katika project management ni kona expertise katika research and analysis uh, monitoring and evaluation na pia ni kona expertise um, katika governance na pia katika graphics design uh, ukiangalia kwa undani unapata kama uko na titles tofauti tofauti. Naam. Kwa hiyo nataka unisafirishe twende moja kwa moja. Kila Naam. title mm. na role ambayo kila title ina iko nayo pale. Ya kwanza ni Global Youth Champion Voluntary mm. Service Overseas VSO. Naam, hiyo actually hiyo ndo tutasema ile iko katika top ambayo nimekuwa katika muda mrefu. Um, VSO ni shirika la kimataifa ambalo linajenga vijana uh, waweze kutumia tajriba zao uh, ili kuweza kuendelezesha jamii uh, na kupitia um, organization hiyo pia nimeweza kukuza um, tajriba nyingi sana na, na ujuzi mwingi ambapo nimeweza kupata katika pia kutoka sehemu ya local mpaka ta, uh, sehemu ya kimataifa hmm. sasa kule kazi yangu ni kuhakikisha kwamba ile miradi ambayo inawekewa vijana Ni miradi ambayo inaangazia uh, malengo ya vijana na matamanio ya vijana. Uh, ni miradi ambayo katika design phase yake inaweza kuzingatia uh, sensitive issues za vijana ndo iweze kuja kumfaidi vijana ina, inapotakelezwa hiyo project. Naam. Um. Ya pili ni task force member, Kilifi Youth Policy Development Task Force. Na mimi napenda sana masuala ya sheria. Uh, pia mimi ni mtaalamu wa masuala ya sheria za umma, public policy. Uh, na katika Pakilifi County kuna sheria tunayotengeneza ambayo inafaa kudhibiti na kumlinda kijana um, na kuweza kumkuza kijana. Uh, na mimi niko katika kamati hiyo ya katika uandalizi wa sheria hizo. Na Ya tatu ni CBO representative, Shell Award Climate Change Planning Committee. Na katika masuala mazingira pia ni mahali ambapo nimekita sana. Uh, county yetu tunabatika kuwa na sheria ambayo tunaita uh, Kilifi County Climate Change Act 2021. Hiyo ambapo ndo liyoza kutuekea um, hizi kamati katika kila wodi. Na kamati hizi kazi zake ni kumobilize na kuamasisha jamii kuhusu masuala ya mabadili kwa tabia inchi ya ni climate change. Na pia kuweza... Um, kuhusisha wanajamii ili waweze kutoa maoni ni mambo gani ambayo yanafaa kutiliwa mkazo na kupatiwa kipaumbele tunapokabiliana na swala la climate change na wao ndio wanakuja na miradi hiyo alafu sasa kamati sasa ndio inaangazia miradi hiyo iweze kutekelezwa mm -hmm. ya nne na ya mwisho ni Kilifi Youth Senator yani Youth Senate Kenya na uh, vijana wengi wanapenda kunita mheshimiwa nafikiri labda hii ni afisi ya kiserikali <laughs> La si afisi ya kiserikali hiyo ni shirika lisilo la kiserikali um, ingawa tuna sh, tuna shirikiana sana uh, na watengezaji sheria ambao ni katika bunge la kitaifa na katika bunge la gatuzi uh, kila county iko na youth senator wake na kazi yetu ni kuhakikisha kuwa tunaweza um, kuhakikisha katika kila sheria inayoundwa ambayo inahusisha vijana iko na sauti ya vijana na pia tuwa tunaweka mapendekezo ambayo um, yanaweza faidi vijana ili kuweza kutengenezwa sheria ambazo vijana hawajaachwa nje uh, matakwa yao ambayo yaweza kutekelezwa kupitia sheria hizo naam na, uh, wakati huu nataka tuangalie ama tuangazie kile ambacho kwa Kiingereza wanaita thematic area of experience naam nisafirishe inakwaje sasa kwanza jambo la kwanza ile target group ambayo nimekuwa nikifanya kazi nao sana ni vijana uh, youth na katika thematic area moja kama tumetaja ya climate change ambayo ni muhimu uh, katika thematic area governance ambao pia tumekuwa tukifundisha vijana kuhusu processes za budgeting na kuwahimiza waweza kufanya social accountability yani kuwajibika wanapo um, wanapopigia uh, viongozi kura 
na wakiingia katika viti wasiwaache ili waweze kuf, waweze kufuatilia progress ya ile kazi na waweze pia kujadiliana na viongozi ni njia ipi ambayo uh, masuala ya kijamii yanavyoendeshwa yanavyoweza kuendeshwa uh, kwa njia ambayo ni endelevu na njia ambayo um, ni thabiti kabisa uh, pia tukiangazia kwa masuala ya peace and security ambayo pia tunakuwa tukijaribu ku empower vijana um, ili wasiweze ku wasiweze kuvutwa ama wasiweze kujiingiza katika visa vya fujo ama visa vya vita um, kwa madhumuni yoyote sasa youth empowerment hapo ndo tunaangazia um, kwa sana sasa hizo ndo thematic area na pia kwa upande wa health nimekuwa nikiangazia masuala ya covid 19 kwa mambo ya um, kuhamasishana na pia kwa masuala ya gbv ambao pia tumekuwa tukipiga vita uh, vikali dhidi ya um, dhuluma za kijinsia Naam. Ah ningependa kujua kwa heshima yako kwa nini sana sana unaangazia sera na uanarakati Wakati fulani kwa Kiingereza wanasema policy and advocacy. Naam. Um, sheria ndio kila kitu. Hata ukiangalia pale nyumbani, kila mahali unapoenda sheria ndio inatuongoza. Na sheria inatuongoza kwa mambo mengi sana. Ni vipi tutakavyojiendeza? Ni tutakavyojiendesha? ni vipi tutakavyotumia rasilimali na rasilimali hizo zitatumika kwa mipangilio gani sasa panapokoseka pale mwanzo kwa kutengeneza zile sheria za maendeleo basi huko mbele utakuwa um, umewachwa nyuma yani utakuwa huwezi um, huwezi saidika huko mbele kwa sababu wakati wa utunzi wa sheria hizi ulikuwa huko na sauti yako haiko sasa ni muhimu sana huwa anachukulia ni muhimu sana kuwa na sauti ya vijana katika utungaji wa sheria katika yani kutengeneza sheria hiyo sheria yoyote ile kwa sababu vyovyote vile um, inakuja ina to affect sisi na pia vijaji vizazi vitakavyokuja sasa ni muhimu sana kuangazia jambo hilo na tukiangalia katika advocacy um, sisi wanadamu tulivyoumbwa ni viumbe wa kusahau sahau hata elimu tukiwa nayo bado tunasahau saa zingine pia tabia zetu tunajisahau na huwa iko na madhara mengi sana sasa advocacy wa inakuja pale katika kuhamasisha uh, katika pia yani kuwapatia watu msukumo ili waweze kuchukulia masuala fulani uh, kwa ukaribu zaidi katika jamii kwa mfano kama ni masuala ya uh, climate change wa jamii wanajamii waweze kujumuika kwa pamoja na kuchukua jukumu la kutunza mazingira na kuelimishana. Sasa katika mambo mengi sana katika jamii tukichukua mfumo huo um, itakuwa bora zaidi katika um, ili kuweza kutimiza madhumuni yetu. Uh, ningependa tena tuangazie ile hali ya vijana kujihusisha ama kujitosa kwenye ulingo wa kisiasa na vile vile maendeleo ndani ya gatuzi la kilifi. Wakati fulani kwa Kiingereza wanasema participation in politics and development Naam. in Cliff County inakuwaaje? Ah uh, unajua tukisema kuhusu participation in politics kwa vijana huwa tunachukulia tu vijana kugombea viti. Na sio hapo peke yake. Ndio tumekuwa na vijana wengi ambao wamekuwa kijaribu kugombea viti, kuna walio walio penya na kuna wale ambao hawakupenya. Lakini sasa shida ni kuwa katika wapigaji kura vijana ni wangapi? Hapo nitasema tumefeli sana. Nishawahi wakati uliopita kusimamia kusimamia uandikishaji um, wa wapiga kura hapa Shellaward na vijana wengi walikuwa hawajitokezi kuja kujiandikisha kura. Sasa utasema vipi una support kijana mwenzako kugombea kiti fulani aingia katika uongozi ikiwa wewe huna kura ya kumpitisha kijana yule. Sasa huwa ningependa kuhimiza vijana mambo hayo mawili tu si separate ni mambo ambayo yanaenda moja kwa moja. Ikiwa mnaona vijana tunataka kuchukua uongozi, basi pia muhakikisha mnachukua hiyo juhudi na majukumu, mnajihusisha um, katika pia kujiandikisha kura kwa sababu hiyo ndio nguvu yenu. Um, kwa masuala ya development ninasema pia vijana wanasusia sana mikutano muhimu muhimu. Utapata chifu labda ameita baraza na ameita viongozi kadha uh, na, na wadau tofauti tofauti katika jamii ili watu wakuje wajadiliane kuhusu masuala fulani ambayo yanakumba jamii vijana wanasusia mikutano kama hii vijana wanasusia mikutano ya kutengeneza sheria hata mikutano ya kupangilia budget ni vipi pesa yetu itatumika katika county ama katika hata bunge katika kitaifa rasilimali zitatumika vipi vijana wanasusia sana mikutano hii sasa nitasema hapo nitapachana D+ mm -hmm. <laughs> kwa vijana kujihusisha na masuala ya development wakiingia katika 
sekta hiyo basi watakuwa wamefanya wame jambo la maana sana na labda 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 nikukatishe kidogo ama turudi nyuma kidogo tusafiri pamoja Nam. ningependa kujua kwa heshima yako ni sababu zipi ambazo zinapelekea vijana kususia uh, siasa na maendeleo sehemu hizi Nam. jambo la kwanza ambalo ningesema um, ilianzia na malezi Kwa sababu mimi niko nimejitoka katika jamii kwa sababu yale malezi niliyopewa kulingana vile nilivyoonyeshwa na marehemu mama yangu ambaye pia alikuwa ni mwanarakati na alikuwa yani amejitosa sana katika masuala ya maendeleo ya jamii na niliweza kuona ule umuhimu wake kutoka nikiwa mdogo uh, niliweza kama anaenda mikutano alikuwa ananipeleka kama ni mkutano wa chifu ni jambo nimekuwa nikijua ili ni jambo lazima liwe yani katika yani maisha yangu na ni jambo la muhimu ni jambo la kuzingatia yani nimechukulia kama utamaduni sasa ningesema pia katika malezi um, kidogo uh, kuna mahali kumetelezwa lakini na sio mwisho uh, ilo kosa linaweza rekebisha linaweza rekebika uh, katika kila mkutano wanajaribu kuahimiza wazazi msikuje mikutano hii peke yenu uh, bebeni pia vijana vijana wenu wakuje mwafundishe kuwa um, katika urithi si urithi wa mali peke yake bali pia ni urithi wa majukumu kama haya ya, kwe, ya kuwezesha maendeleo katika jamii um, jambo lingine pia ni kukosa fahamu uh, vijana wengi hawana fahamu ya kwamba wako na haki uh, ya kufanya mambo kadha kwa mfano utapata kuna vijana hawajui wako na haki ya kwenda labda kwa ofisi ya mbunge wao ama ofisi ya mwakilishi wa wadi uh, kwenda kuuliza labda maswali kuhusu ni vipi rasilimali zimekuwa zikitumika ama kama labda kuna mahali alikuwa ameona kikoseka katika wadi yake ako na haki ya kwenda na kupata ile information na kuweza kuelekezwa na kama ako na maoni ambayo labda anaweza toa maoni na kasaidia ili kusuluhisha jambo fulani pia ako na uhuru wa kufanya jambo kama hilo sasa utapata vijana wengi hawana ufahamu kama huo ndio maana hawajitokezi um, kufanya jambo hilo. Uh, la tatu nitasema kuna vijana ambao wako na ufahamu lakini tuseme ni kupuuzia. Wako na ufahamu na unajua umuhimu wa masuala kadha katika maendeleo ya jamii, wanajua ni muhimu kuwa sauti yao inafaa kusikika, lakini wanachukulia kupuuzia labda saa zingine unaweza pata mkutano labda hauna kupatiwa pesa. Unaona? labda mtu anaona nitaenda pale labda nita sitapatiwa kitu ya kula ama labda sitapatiwa pesa yangu ya fare ya kurudi sasa anaona pale labda mahali sipa kupoteza time unaona sasa unaona anajua muhimu wake lakini atapuzia kwa sababu labda kuna masuala fulani yanazingatia ambayo ni muhimu zaidi um, kuliko hapo uh, lingine yako mengi lakini nitataja tu yale baadhi ambayo ya juu juu mengine ni kuwa vijana pia wanapigana vita yenyewe kwa yenyewe um, hapa Kilifi County utapata kama kuna kijana amejitolea kijana ame make milestones amekuwa successful katika kiwango fulani na anajaribu kusomba support ya vijana wenzake unapata vijana wenzake wanampiga vita wanakuja na kila sababu o oh, mara labda huyu si wa huku yani sababu nyingi tu zinatokezea kumpiga vita ule kijana na labda ule kijana kuna chanzo cha kuleta rasilimali nyingi katika jamii sasa unapata wengine wanakufa moyo kwa wale ambao labda wako na moyo mwepesi wanakufa moyo uh, wanaacha kuzingatia haya mambo. Sasa ni muhimu sana kukiwa na hiyo support na vijana wakipatia nayo support na kukiwa na wao mmoja um, ita, itaweza kuwezesha confidence kwa viongozi wengi wa, wa vijana na, na mashirika mengi ambayo yanaongozwa na vijana uh, kuweza kutekeleza kazi zao katika jamii. Uh, katika zile harakati za kumalizia malizia tunakunja jamvi. Ningependa kujua kwa mtazamo wako ni pembeje uzipi ambazo zinafaa ziwekwe kuhakisha kuwa vijana wamejihusisha na sia sana maendeleo maeneo haya. Naam. Uh, kwanza ufahamu kama nilivyosema ufahamu ni muhimu sana. Ni vizuri makundi ya vijana, makundi yanayoongozwa makundi yanayoongozwa na vijana na kuna makundi yasiongozwa na vijana lakini uh, miradi yake ni kuhusu um, kuinua vijana na pia vijana yenyewe individually um, kunahitaji empowerment. Um, kuna kitu tunaita system strengthening hasa kwa haya makundi yasiyo kiserikali ambayo yanaongozwa na vijana kunahitaji system strengthening uh, vijana wanafaa kufundishwa about organization dynamics uh, wajue ni jinsi gani wanavofaa kujiweka na ni code of conduct zipi wanavofaa kujiweka katika kufanya kazi uh, waweza kufundishwa mambo na kuhusu professionalism waweza kufundishwa mambo na kuhusu uh, business writing uh, ili waweze pia um, ku, kujiandikia proposals na kuweza kupata funding hata kwa, kwa kiwango cha kimataifa. Um, 
ni muhimu sana pia wapatiwe elimu uh, na vifaa vya kueneza za kueneza hii elimu katika jamii kwa sababu unajua vijana wanafaa kutumiwa kama walimu alafu waendeleze wa, waweze kutumia hiyo elimu yao na kui tapakaza katika jamii. Sana sana kuna mfumo tunatumia ku train inaitwa TOTs ambao una a training of a trainer. Yaani mtu anatrainiwa ili akuwe trainer. Na hiyo ni jambo ambayo inaweza pia kutapaka huko katika jamii. Sasa ni muhimu sana um, katika capacity building jambo hilo lizingatiwe. <laughs> Unadhani nani wa kulaumiwa ile hali ya vijana kususa kujihusisha na siasa na maendeleo maeneo haya nani wa kulaumiwa uh, mimi nitasema ni sisi vijana wenyewe kwa sababu ni kitu kimoja uh, ukitaka sehemu yako katika jamii julikane ni lazima ionekane katika vitendo vyako na ni vipi unavyojiendesha kama vile ukionana na mtu kwa mara ya kwanza vile ambapo utakavyoji peleka pale na vile utakavyojichukulia ndivyo yule mtu atakavyochukulia huyu ni mtu wa aina fulani. Sasa ni vizuri vijana yani tuache kuharibu hiyo picha ya kwamba hata ukienda kwa ofisi yoyote mtu anachukulia kuwa ni vijana wote wasiokuwa um, na commitment. Unapata mtu anaona labda huyu ni kijana labda anazungumza hivi leo kesho atabadilisha labda akili yake kesho atakuwa anafanya mambo mengine uh, ya sivyo sasa ni vizuri sana katika vijana vijana as a sector tutengeneze hiyo brand ndo iwe tunaweza kusikika na idara yoyote iwe ni ya kiserikali iwe si ya kiserikali iwe ni katika county ama iwe ni katika um, serikali ya kitaifa wao yani wako na wanatusikiza kwa sababu kuna ile brand tumejenga kama vijana na kuna ile respect na hivyo matakwa yetu ataweza kusikizwa na tutaacha kukua kwenye menu unajua lazima tuwe kwenye meza lakini sasa tumekuwa kwenye menu kwa muda mrefu lakini kujitoa popo inahitaji effort sisi wenyewe sasa nitasema hatufai kulaumu mtu yote yeah. kila mdau wako na jambo lake mchezo wake wa kucheza ili um, kufanya mambo ya bora zaidi hmm. uh, ukiangalia mara nyingi huwa tuko na viongozi Nam. ambao huwa wanawakilisha jamii kwenye masala tofauti tofauti. Ya kwanza tunaanza na rais. Mm -hmm. Ya pili tunaenda kwa governor. Naam. Alafu ya tatu ni mbunge. Mm. Alafu wanne ni mwakilishi wodi, alafu kwa mwisho ni vijana. Mm. Vijana wenyewe. Vijana wenyewe yeah. sawa ndio wahusika. Yeah. Wahusika bapa ama wahusika kuu. Mm. Ujumbe wako tuanze kwa vijana itakuwaaje? Um, vijana nitasema tuko na potential tuko na potential ambayo ina, inakuja naturally na ujana wetu kwa ile nguvu ambayo tuko nayo ile miaka ambayo tuko nayo um, tusijifungie wala tusiwe na dhana ambayo yani imejifunga ukiona labda unaona mimi jambo fulani limenishinda basi siwezi kufanya jambo lingine uh, najua kila kijana anajaribu hapa nje uh, kutafuta anajaribu hapa nje kufanya maisha yake awe maisha ni mtu anasema umefanikiwa uh, lakini pia kuna jambo moja inaitwa subira uh, na lazima pia tujitose lazima tutie bidii lazima tujitume hakuna jambo ambalo litatufuata uh, rais rais mm -hmm. na katika kujukumika uh, ni muhimu sana tuangazie masuala ya maendeleo ya jamii tuhakikishe kuwa um, kukiwa na mikutano yoyote ama kukiwa ni mikongamano yoyote ambayo ni ya maendeleo tuhakikishe kuwa tunasikika pale tuhakikishe tu, tu, kuwa sauti yao inasikika wahakikishe kuwa mikutano hiyo wanaenda wanapeleka sauti yao wanapeleka maoni wanapeleka yani maoni kulingana na vipi miradi hiyo itaweza kuwafaa kwa njia ipi zaidi kwa sababu ondo vijana wao ndo wanaelewa ile situation yao walio zaidi sasa wasipojitokeza na sauti yao isiposikika sheria hizi zitatengezwa uh, bila mazingatio yao ambayo baadaye sasa ndo mtu anakuja analalamika anasema oh tumeachwa nyuma tumeachwa nyuma kumbe wewe ndo haukuhusika uh, kwa hivyo ningependa pia kuhimiza vijana tujukumike sana na kwa sana mm -hmm. um. ujumbe wako kwa wawakilishi wa wodi ambao wanajulikana kama MCA naam um wawakilishi wa wodi ambao tukisema labda wote kwa jumla uh, ni kuwa ningependa kuwasihi uh, wachukulie masuala ya vijana katika moyo wao wachukulie masuala ya vijana waipatie kipaumbele uh, masuala ya maendeleo ya vijana uh, vijana wako tofauti tofauti kuna wale ambao wamebarikiwa wanaweza na wanaweza na masomo 
kuna wale kidogo masomo yamepiga chenga lakini kwa talanta wako sawa na ni njia ambayo pia inaweza uh, kuwatengezea mapato na mapato ya kudumu uh, kwa hivyo ningependa tu ni kuahimiza katika program zao waweza kuzingatia kila aina ya kijana wasizingatie tu kwa masomo peke yake wakapatiana basari za masomo peke yake pia kuna mambo mengine kama talanta uh, kuna wale labda wako na mkono wa biashara wanataka kufanya biashara waweze kuwezeshwa kulingana na mtu um, yani hitaji lake na kulingana na nguvu zake vile um, alivyoe kama kijana naam uh, ujumbe wako kwa wabunge naam ndio uh, kwa wabunge hapo kwanza ukiangalia katika ile kiti yao ya CDF inaangazia masuala ya elimu uh, na masuala ya usalama na hapo hapo katika masuala ya kuangazia usalama ama katika masuala ya um, kuhamasisha jamii kuhusu usalama talanta inaweza tumika katika jambo hilo um, kwa sababu unajua sala la usalama sasa zingine walikuwa na huwa linashtua sana ni, ni swala ambalo ni very sensitive na ni vizuri ule ile approach ambayo inatumika katika kuengage jamii ni approach ambayo kidogo iko friendly na sanaa ikitumika pale na vijana wakitumiwa uh, kufanya sanaa hiyo ya kuhubiri amani uh, watakuwa hawako huko mitaani um, kujihusisha na masuala kama hayo uh, ya vita na fujo um, pia ningependa kuhimiza um, kwa masuala ya basari uh, waweze kuzingatia usawa uh, kwa sababu unajua siku hizi mtu mkenya kona na haki ya kuishi mahali popote sasa isiyo sababu kuwa uh, mtu anakosa basari kwa sababu labda yeye hakuzaliwa um, katika eneo hilo la bunge sasa azingatie kuwa na usawa uh, wa kikabila usawa wa kijinsia na pia wale ambao walioko na ulemavu uh, waweze kuzingatia pia wao kwa sababu pia wao na haki kama wanadamu wote uh, kupata elimu kuanzia chekechea mpaka hata uh, university ujumbe wako kwa gavana naam kwa mstahiki gavana wetu ningependa kwanza um, nimpongeze uh, kwa ile kazi ambayo amekuwa akifanya um, kuanzia kuanzia shinda uchaguzi mpaka sasa amekuwa kweli akijaribu kufanya mazungumzo na makundi tofauti tofauti ya vijana ambao nitasema ni mwanzo ni mwanzo mwema uh, ingawa me, mengi bado lazima yatafanyika lakini bado tuko mwanzo uh, wa muhula wake uh, so ningependa tu kum, kumhimiza aendelee kushikilia vijana kama vile alivyoahidi katika manifesto yake aendelee kupanga na wadau wake aendelee kuleta investors na mashirika ya kimataifa mashirika sio kiserikali ambao kuna miradi ya vijana Kilifi County ni county kubwa na tuko na sekta tofauti tofauti nyingi sana ambazo vijana wanaweza um, wanaweza kukuwa engaged sekta nyingi sana tofauti tofauti sasa awezeshe county yetu ye mahali uh, favorable mpaka tuweze kupata usaidizi mwingi kutoka nje na tuweze ku, kuwezesha vijana. Najua account ya county peke yake haitoshi um, kumwezesha vijana kwa sababu si vijana peke yake. Pia kuna makundi mengine tofauti yanafaa kuangaziwa. Uh, kwa hivyo ni kumimiza pia katika youth policy uh, pale imefikia aweze kuipatia support tuweze kuikamilisha uh, na matakwa vijana yaweze kulindwa. Labda katika zile harakati za kutia nukta kwenye makala haya. Naam. Kwa mtasari tu, ningependa kujua ujumbe wako kwa mkuu wa nchi, Rais. <laughs> mkuu wa nchi Rais. Uh, kwa mkuu wa nchi naona kweli akwa na mazingatio mengi na akwa na programs nyingi ambazo amepanga uh, za vijana. Um, jambo tu ningependa kum, 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 kumhimiza ni kuwa katika kila jambo na katika kila program ambayo inahusisha vijana ahakikishe uh, hatumii experts ambao wamesomea mambo ya vijana peke yake bali pia kuna vijana ambao ni experts aweze uh, kuhusisha kama kuweza kuwa na state house youth advisory board yani board ambayo iko katika state house ni ama experts ambao ni vijana ambao wanaweza kumadvise president kuhusu programs ambazo zitafaidi vijana kupitia wizara na idara tofauti tofauti uh, itakuwa bora zaidi na labda kugusia uh, swala la hasla fund uh, ningependa kumuomba rais kwa sababu unajua nchi hii iko na watu katika dini tofauti tofauti uh, ukipata kama kuna dini ya Kiislamu kuna mambo na kama interest uh, huwa haikubaliki sasa ningependa labda kama anaweza zingatia instead of an interest kama inaweza kuwa labda service charge ya yeah, maybe transactions and, 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 and related charges 
ambazo zinaweza kuwa related in terms of transacting um, from from the one who is owning their money to the other one lakini kama hizo loans zinaweza kuwa interest free zinaweza kuwa inclusive um, of every religion mtu yote ambaye anaweza ku apply and watu wengine wasifiki wasifiki wasi, wasi yani wasi feel kuwa me, wamejitenga pia jambo lingine katika hiyo hasla flan fund ningependa kutoa maoni kuwa aweze kuzingatia youth innovation fund ndani ya hiyo hiyo hasla fund aweze ku support vijana ambao wanakuja uh, na michipuko unajua kuna vijana wanakuja na michipuko ambayo inatoa masuluhisho kwa masuala mengi na matatizo mengi ambayo tuko nayo katika jamii. So vijana kama wale wanafaa kushikwa mkono. Wengine labda hata hawajasoma, hawana hata labda degree, lakini wako na idea nzuri sana. So wanahitaji kupatiwa ile support capacity building waweze kuinuliwa mkono kutoka pale ideation stage mpaka wakati wa kuactualize na mpaka ni kitu inakuwa adopted na inatumika katika jamii kuweza kuleta um, masuluhisho katika matatizo yetu ya kijamii. Naam. Naam, nimeshukuru sana kwa ujio wako na mchango wako katika makala haya. Labda ujumbe wako kwa ujumla Naam. kwa vijana a jamii na vile vile zile familia ambazo watu wanajihisi ya kuwa mm. wamepoteza matumaini na mambo ya endi inakuwaaje mm. jambo moja ningehakikishia wananchi ni kwamba katika haya maisha lazima matatizo yatakuwa swala so, kuu ni kuwa unakabiliana vipi na matatizo hayo kwa sababu pia afya ya akili ni muhimu sana ukijiweka katika mawazo sana inamaanisha utakuwa na stress na unajua mtu anapokuwa katika stress uwezi ku function productively unaona unaweza fanya hata unaweza shuka hata katika performance yako kazini na unaweza haribu mambo mengi sana kwa hivyo mafikira mengi um, sio solution uh, ningependa ku, kuambia watu tuachukulie mambo positively um, mahali ambapo unahitaji usaidizi um, angalia ni wapi unaweza enda kutafuta usaidizi kuna idara tofauti za, ki, za kijamii kuna idara za ma, mashirika sio kwa kiserikali labda kuna mtu anadhulumiwa nyumbani anapigwa kuna mashirika ambayo yanatetea pia um, human rights kwa hivyo yani jua kuwa dunia hii hauko peke yako um, endea usaidizi pale panapofaa na uwe na mafikira mema kuwa na kuwa yani mambo yatakuwa bora zaidi na utie bidii unajua pia tunasema imani bila matendo <laughs> eh inakuwa ngumu inakuwa ngumu unajua sasa zingine tukiwa katika matatizo huwa yani tunatamani mambo yani yawe tu rahisi hivyo hivyo lakini haitawai kuwa na hivyo ndo dunia ilivyoumbwa na kuna vuvote tunaweza tunaweza fanya kwa hivyo ni kuhimizana tu na kutiana moyo na yeah na tutie bidii zaidi naam